。像今天这种没有美的怎么办？我还是想喝杯咖啡。对。对我们可以满足，他可以创业，为什么呢？因为很多的现在的自由职业者啊，或者什么宝妈这一族群的，他可能是只有周末才有空啊，所以他这个时间灵活，地点灵活啊，这个灵活的这个空间会比较大。据说是一天卖六杯咖啡就能回本啊、呃，对，六点三七杯啊、呃，这个七七杯不到。这是怎么算的？对我们大概均价是在二十块钱一杯。二十块钱的话一百四，一百四十，一百四，对对对啊、呃，那一个月的话我们就是有一万多块钱，然后这个毛利大概是在在百分之六十吧，行业的一个。没有，一天一百四。乘以三十，呃，那咱四、哦、这是这是日日供的啊、嗯，我们只是日供就是还车的还车贷的、嗯，但是我们正常的如果是说要算上月供或者是说这个一个月的收入的话，大概是在这个四十倍左右。一天卖四十倍是可以把整个成本 hold 住的。对的，对的，对的、嗯、啊，呃，一天七倍呢，只是把这个整个的把月供给还月供还啊，一天四十倍。四十乘以二十，一天八百，对对吧？八百是啊啊，对，那是那那一个月两万多，两万多块钱，啊、对吧？然后再乘以百分之六十，对吧？那个一万多块钱，在杭州这种水平，这个新一线城市吧，也是算不错。乘以百分之六十是啥意思？啊，因为行业的这个利润大概是在百分之六十左右。哦，啊、对，你那个是流水。咖啡的毛利有百分之六十是吧？我能开着车到哪去卖这个咖啡呢？第一个场景，比如说园区的场景，嗯，星巴克和瑞幸他们不在的地方。第二个就比如说是校园的，嗯，啊，比如说搞一些这种体育比赛啊，篮球赛。足球赛这种，对。第三个集市，现在比较火的后备箱经济，这种一打开就是后备箱经济的、嗯、啊。现在年轻人很喜欢这种。然后还有一个的话，就是那个露营的场景，对，近郊，比如说像今天这种，就属于一个近郊的一个场景，对。啊，这个也是我们只有移动咖啡车才能做到的。操作这样的设备需要专门很长时间的培训吗？啊，这个培训不用很长，不用很长。啊，对，这个大概是三天。啊，三天我们基本上就可以学会了，三天就能学会了，对对对就能保证冲出来的这个咖啡的品质。对的，对的，对的啊,啊！你为啥喜欢这个呢？因为很自由自在啊，自由自在。啊。对啊，对。那你觉得这个一天卖四十杯难度大不大？呃，看在什么场景之下吧。其实像在杭州是有很多商场，包括一些艺术中心的大型活动的。对。然后经常我们会受到邀请，就是我们现在去参加这些活动，其实都已经排满了，都要提前半个月向我们预约。如果真的让你选择的话，你真的就会买一辆这个车，然后你自己当一个自由的店主。啊，这么说吧，我以前是没有接触过，包括改装车啊或者咖啡这个行业的、嗯对。对。因为我自己学的也不是这个专业的。对。然后也没有过喝咖啡的习惯。对。但是呢，来这里做了之后，我就经常跟我朋友聊天，我说之后我要赚了钱了，首先第一辆车我会买一个自己用的。但是第二辆我一定会改成一个露营的咖啡车，因为真的挺有意思的。它可能如果是油车的话，需要自己去接一个大的电池，然后就会产生很多的噪音，而且也很不方便。然后像这一款电车呢，它的这种对外放电的功能就可以很好的弥补了这不便携的一些缺陷。所以，我们这个雷达的这个 R D 六这款车，作为一个能量平台，不仅可以支持农业无人机，可以支持那边的咖啡机，是。还可以支持什么东西？你你就讲这个露营和钓鱼吧。嗯、okay. ，我们电棚就可以用电动，而平时那个一折叠下来，那就跟那 SUV 一样，我们就开。到那里的时候，直接呃遥控一开。呃，刚才你我听你介绍说，你说它是目前全世界第一款可以在全工况外放电的，就是在行驶状况下也可以六千瓦的功率外放外放电，对吧？对啊、嗯，比如说我们现在乘用车，国内的乘用车，你在行驶过程中是不能放电的。嗯。对，然后它放电功率，现在可能有一些人看到我们做到了，就做的大一点啊。对，它原来就是三千瓦，只是在停车的时候放电。我们这就不一样，对，行驶过程中是可以放电，在户外给人类的工具赋能，让人类扩大边界，这是你的第一个想法。所以它第一步的属性落在一个皮卡身上，就是符合你最初的设想，就是它的工具属性。我我就导师想一，首先车来讲啊。嗯它是要具备皮卡的承载和通过性，嗯、对这个车本身的属性，在户外它就是要装载、对承载，对还要通过性，还要通过复杂的环境，这是车本身的。对第二，在开的时候，我们不希望传统皮卡那样不能走进生活，嗯、就是没有舒适性、嗯。那我们就按乘用车的思想去研发整个舒适性和安全操控。嗯、我只是想给户外，不管你是户外的。那个游玩，还是户外的体验，还是户外的作业，我是想在人在户外的时候，你能够从原来的体力时代，变到一个电气化、智能时代、嗯嗯，那我就要提供这个平台，嗯，这个是我一个出发点。而且今天你们请过来的这些创业伙伴，嗯，他们也确实向我们展示了这种可能性，就是说，这个世界包括乡村正在被数字化，而你的能量平台。赋能的这个可能性是通过数字化的世界展开的。那最后一个问题，你你把 R D 六的这个命、呃、第一款车命名为创业版，那你的初衷是就是想突出它针对于
这个创业者的这种属性。因此，在你看来，它是凸小臂的这么一个产品，对吧？可能就是我们以前很多分，比如说做企业的面对小业主是个 to B business， 对,对。但我认为，从我的观念的，那还是 C， 嗯，那还是 C， 对。只是说他是创业者，对。那我是很尊重这个群体。那当然，那是不是你希望通过你的产品和服务？让创业这件事儿变得更加容易，更容易，这是这是你希望达到的一个目标。是。